。大家好，前几集我给大家介绍了甲骨文、金文还有小篆，今天这一集我来给大家介绍一下隶书。其实说到隶书，我想大家已经不再陌生了，因为前面我们曾经写过张谦碑，您还记得吗？那秦朝的时候，在民间已经有隶书在发展了。那隶书相传是由程邈来创制的，因为在秦朝的时候，嗯，中国的刑法特别的严，有很多的人入狱。那么入狱要写文章，要记事。当时中国官官方用字是小篆，我们写了，您感觉这个小篆写起来呢，还是比较费功夫的。它需要圆，需要转，需要慢慢的去写。但是这个事实发展了，需要大量的文书写作，所以这种字体就不太适合了。成了应试而制成了，嗯，咱们现在想要讲的隶书。隶书的几大特点可以说：一，它比较扁；第二，它把篆书的笔画进行了大的改动，比如说圆的地方变成了方折，笔画本来是连着的，现在给它断开，还有变成了横竖。以及撇、捺、折、勾，这在篆书之中是没有的，而在隶书却产生了。隶书产生之后，很快取代了篆书的位置，它成为官方的正体用字。那么隶书它的最大的特点就是一波三折，残头燕尾，这是什么意思呢？下面我来我来给大家示范一下。好，请大家来看，所谓的“一波三折”。您看，我们把它叫做横也好，或者叫做捺也好啊，那么它的不是简单的我们所说的，比如说在篆书之中，一个横的样子啊，是一个平直的一条线，它现在呢有弯度，一、二、三，一波三折，就是指这个意思。残头燕尾，请大家看，这是头，这是尾。残头，您养过蚕吗？或者看见过蚕吗？蚕的头圆圆的、胖胖的啊。那隶书的这个特点就是残头，它的头部圆圆的、胖胖的。好，我们想把这个写成残头，您可以进一步看一下。我们的笔如果往右走，先往左走，把这个笔尖藏在这个里面，稍微转一下，然后把这压过来，再去写。您看，这样就写成了。如果我们不采取这种方式，您看就成这样了。看出来了吧？它就是一个尖的，而不是一个圆的。所以我们在写的时候，采取这种方式，把笔尖藏在这里面，转一下，残头。燕尾呢？您一定看见过燕子，燕子的尾巴像剪刀一样，是吧？那么它的这个尾部。我就写后半部分，像剪刀一样，甚至有的会拉得很长。燕尾，这就是燕尾，残头燕尾，一波三折。
，这就是隶书很大的一个特点。好，下面我们来看看图片。刚才我讲了，秦朝的时候是篆书作为官方政体，但是民间就有了向隶书发展的趋势。您看，虽然是有隶书的样子，还留有一些圆转的笔画，也就是说有篆书的影子。这是西汉时期马王堆的隶书，我们看变化就很大了，比较方，比较扁了。这是东汉时期的碑帖。包括我们曾经写过的张骞碑，您看是不是它的这个篆书的味道就减了很多呢？我们来看啊，这里面有蚕头，有燕尾，同时也有一波三折，像这个西东西南北的西一波三折。另外，我们还要讲到它的字的写。比如说“东”，我们曾经写过，隶书有波折之美。所谓波折之美，我拿这个字举个例子：撇和捺，有这种往上翘。啊，那么不是说像我们写平时的楷书时候，直接撇撇出去，好像就把这个送走了，就不管它了。但是在隶书之中，这个撇儿，我们看慢慢的送出去，还要有一个回来的动作，一个非常细小的、细微的动作回来，好像把它给拉回来啊，给它弹回来这样。你说？捺这个折又叫做捺，你看，这种开张的感觉，这种像拽着那个皮筋儿一样，有那种很强的张力的感觉，一定要有，而不是完全就给它撒出去、送出去了。这是我们说的隶书的特点。好，嗯、呃，下面呢，我们就来写几个字。亲身的感受一下。首先，我们来写一下“清风”。这个曾经在前面我们也写过啊，但是那个是用行书的方式写的。今天我们用隶书来写一写好，大家注意，我在写字的时候，它的笔画的特点啊。那么前两个点呢，可以一致，然后后面这个我们可以看到，它有向上走的这种形式，把它都裹住。之后，你看写横也一样，就像那个皮筋儿，给拉拉开，但是它还要弹回去，是有很强的张力的。残头，一波三折，顿压，燕尾，回一下风。有有的一些很小的笔画，我们也要回风。那么要注意，它的笔画的力度和韧度。提，我们讲过这个折，不要是硬折。就可以了啊。那我们看到这幅字呢，可以说啊，它有着隶书很强的这种特点
啊，同时还要注意他的一些笔画。你比如我们有的朋友啊，嗯，学会了一样的，可能就有时候爱乱用，这要注意。比如说这个“青”字上面有三横，那我说是不是都要搞个残头燕尾？那您看看效果怎样呢？好看吗？好像不太好看，所以请大家注意，我们又有这么一种说法，说“残不二射，艳不双飞”。艳不双飞是指一般我们来讲，写一个字不要有太多的这样的艳角出现，两个有时候都觉得太多，所以请大家要特别注意。好，下面我们把这个以作品的形式给大家写一下。收笔，收笔。好，这笔我们穿插到这儿来去写，让它左和右有一个呼应。否则离得太远的话，我们就会感觉这个字啊就散掉了。左边是左边，右边是右边。这样我们靠一个小小的一笔穿插，就把这个两个部分连接起来了。到这个也要回一下，尽管不是感觉很润，但是它也有这个意思。清，风。千千不要就甩出去，啊，那么可能您会觉得很帅，但是它不太符合要求。提过来。好，那么这一幅字呢，正文我们就写完了。下面呢，我们来落一下款儿。把款写在这个位置。我今天呢，想落一个长款要让那款能在一条正直线上。戊子之春，征燕书。好，最后呢，我们要盖个章。好，我们还是在底下垫一本书，这样盖起来呢，会显得比较清楚一些。那我今天选择的这张呢，是我的姓和名儿都在一起的，是一个洋文的章。因为这个字比较大，所以呢，我这个章呢，相应的选的比以前的章也大了一些。李、争、燕，啊，这样的一种方式。
那么前面呢，我们再盖一个银手章。放在这个位置。好，这样一幅作品就完成了。嗯、呃，那么还有很多的样式，您可以去实践，比如说写中国。写飞翔，等等等等，下面呢就由您自己来定吧。今天我们这节课就介绍到这里。大家好，今天我来给大家接着介绍书体。今天向大家介绍的是草书。所谓的草书，是人们为了书写方便快捷而创制的一种书体。草。就是有快的意思，但是大家注意，它不是潦草。人们把我们中国的汉字、一些笔画进行连带，还有一些部首进行减省，字和字之间甚至是连在一起写，这样呢就追求了速度，也就形成了我们现在所要学的草书。那草书在唐朝的时候，可以说发挥到了一个极致。人们把草书写得越来越狂放，字字相连，甚至在这一行之中，几个字儿都连在一起写，称之为一笔书。所谓一笔书，就是一一个笔啊，一个笔画写出好几个字儿来。那么草书。在写的过程之中很快，在唐朝，它这个快甚至达到了一个极致，同时它的字形也变化多端，千奇百怪，我们称之为狂草或者是大草。但是有一点，这个草书呢很难认。好，我们下面来看看中国历代的一些著名的草书大家。您看，这位是张芝，张芝的草书写得很棒。我们不来，我们先不来看看他到底写的是什么字。我们首先来认识一下草书。您看这几个字，这几个字，三个字啊，可以说呢，就是把这个笔画连带着一起去写。也就是在这个笔画的时候，稍微断了一下，几乎从这开始到最后第三个字的最后一笔是一笔写下来的。再看这一部分，两个字也都连在了一起。所以我们看出来，草书是书写起来很快捷的一种字体。这是张旭，张旭所写的草书。就体现出来大唐狂草的这种特征，他的字写的狂放，当然这个人呢也是一个狂放的性格，他爱喝酒，写起字来也是具有这种狂放的疯疯癫癫的啊这个样子，所以有人称张旭为张颠，颠倒的颠。我们看他的字，这一行几乎全都连起来了。字大大小小、粗粗细细、变化多端。这位是一位和尚，怀素和尚。怀素的草书也非常的漂亮。怀素认真的学习书法，据说他曾经亲手种植了一万颗芭蕉，用芭蕉的叶子当做纸来去写。有时候他还用。木板作为纸来写，甚至把木板写烂了，可见怀素在练字的时候有多么下功夫，多么勤奋。那么他写的草书相对来讲比张旭的草书要好认，那您学习的时候可以从怀素的草书下笔。
。由于怀素，别看他是一个和尚，也很爱喝酒，所以人们称之为“张颠醉素”。张颠是指前面我们说的那位张旭，醉素是指喝醉了的怀素。好，我们来看这幅。这幅呢是孙过庭的书谱。孙过庭也是唐代的书家，他所写的书谱是用草书来写成的，不仅让我们看到了草书的风格，而且他这部这部书可以说是一篇非常优美的、理论很深的关于书法理论的文章。因此，价值非常高。另外，我们可以看到，它是一个墨迹的，直接能看到古人是怎样用笔去在纸上写字的。看上这个字帖，让我们感觉好像就是在跟古人对话。好了，关于草书的介绍，我们就先说到这里。下面我们来实践一下，跟我练。今天我选择了一首大家熟悉的唐诗，唐朝的诗人王之涣所写的《登鹳雀楼》。这是一首二十个字的诗，由于草书它的字连带的很厉害，我们下面一个一个字来讲解一下。白日依山尽，白，看上去。没有什么太大的变化，只是在这个部分转弯带一下就可以了啊。那如果我们写上楷书的话，您可以发现，实际上就是最后的这两笔啊，减省成一笔日。也没什么太多变化，就可以了。一变化比较多的，大家可以看到是右半部分，右半部分减省的很多。提亚笔，顿，顿，拐弯就可以了。那么大家注意，那它实际上我们可以看出来，用一笔就能写出一个字来，所以它为什么速度快？您看，提再按，就形成一个笔画，提按折折。那由于快，您千万不要写的潦草。如果要潦草的话啊，就容易写错字了。还有呢，不要去嗯、呃、自己妄加断定去减省哪一笔哪一画，因为它的减省是有规律的。如果您要是自己随意减省写错字，就会贻笑大方了。山。没什么太大变化，那有时候我们山会这么写，也可以，山，进，楷书是这么写，你看。相对来说比较复杂。现在我们只需要点、转、提呀，这儿一回转风横。那么上面这个部分就代替了这一部分，减省了，而底下这一转弯就把底下的闽字底给概括了。黄
。那我们采取的方法，上面做减省，提这么走，再上去回来，这样一笔下来，那就把这上面这部分给写完。到这以后，折，折。转，提，顿，撇，点那么这样呢，就是写出了这个草书的“黄”字，和“和”的写法那么我们来看一下，这实际上是三点水大家注意，可这个部分右边做了减省，可转，这就是可以的可入。那没什么变化，我们呢，仍然是这么写就可以了。海，海洋的海，仍然是这个楷书这么写。那我们把它减省以后。到这儿是这个三点水那么我们右边的大家注意，从这儿过去以后，向上转，提，按，回风。那大家注意，我们在一笔写下来的时候。特别要交代清楚它的转折，那么实际上它的转折以及按笔，这是它的笔画。连带的时候，我们就可以提笔；如果连带您也下下压，那么笔画的时候您轻提，这个字儿就看不出来了。留提，点儿，点儿，把这部分就概括了。玉，这个变化的就特别多了啊！把这一部分，这一块儿就是这一。这边就是一笔下来就是玉，穷。那我们怎么写呢？上面的没有什么变化啊，能看得出来，这两笔也没有变化，这儿。这一笔就是左半部分，这一笔就是右半部分。欲穷千里目，千，压笔提笔，压笔提笔，压笔。里，我们用这一条就代表这一竖了，这一下就代表所有的里面这些内容，竖横横用这样的方式
，写好。木，一，二，千里木，更上一层楼。更，这个也是，这一笔就包括上面整个的部分啊。那么有时候我们还要把这个或者把这把这两笔连上也行，转上去，再下来也都可以。就是上下的上，这个大家都是比较熟悉的一个字儿。那我们可以先写这一笔，那么使竖和横连在一块儿，一，那么没有什么变化了，哈，那写的自如一点就行了。层，我们简化字是这么写的。啊，那么怎么去写呢？这一笔就代表了上面这个部分。这一个部分就代表了这一部分层，楼。这是楷书的写法。那么我们要用草书的形写法呢，也是节省的很多。那么这个楼呢，跟我们现在呃中国汉字的简化字的楼是很像的，但它繁体字应该是这么写。嗯、呃，这是关于这首诗的呃具体每个字的写法。那么我们可以把它上下连贯起来，写一幅整的作品。那么写好整的作品之后，我们再落上款儿就可以了。由于这首诗字儿比较多。啊，也比较流畅，所以我们采取长幅的写法，或者说前面我们说过的条幅的写法去写作就可以了。好，希望大家能够按照我的样子去练习，谢谢大家。大家好，今天我来接着给大家介绍中国的书体，向大家介绍的是行书。行书在前面我们也练习过，大家一定还记得我们曾经写过的王羲之的《兰亭序》。对，这就是行书。那么行书的特点是什么呢？它相比较草书和楷书而言，是中间的一种字形，它比草书要显得规整。同时，它又比楷书显得更加流动，是介于草书和楷书之间的一种书体。它弥补了楷书写得太慢，同时又弥补了草书虽然写得快，可是字儿又认识得不清的这样的弊端。它把两者相结合，字既可以写得流畅，稍微速度快一些。同时，相对来讲还比较好认。下面我们就一起来看看这个行书吧。我今天给大家主要介绍的是中国历史上最著名的三幅代表作，被誉为天下第一行书的是王羲之的《兰亭序》。我们看这幅作品写的非常流畅。
。当时，王羲之和很多的朋友在春天时节外出踏青，诗兴大发，喝的酒也差不多了，他们都分别做了诗。最后，由王羲之写了《兰亭诗》的序。我们看这首序，从头至尾，文章写的内容不仅漂亮，字儿写的也是天下第一。他的字形流畅，笔道从容，笔意很浓。我们可以看到，虽然有些字。被涂改了，但是这是真情的流露，是王羲之当时最快乐的心情的表达。他不仅写了当时的天气很美，艳阳高照，惠风和唱，同时还描写了心境。这是天下第一行书。那我们看到这幅作品。颜真卿所写的祭侄文稿。颜真卿，我们曾经也介绍过他，他是唐朝的一位书法家。我们写过他的《多宝塔》，他的字端庄稳重，很大气。他的行书也有这样的特点，雍容华贵。这幅《天下第二行书》，可以说是颜真卿。在悲愤至极的情况之下，一个书作，他跟前面我们介绍的王羲之在快乐之极写下的作品，成为一个大的反差。颜真卿当时参加了平叛叛乱的战争，听说他的侄子被叛军杀害，非常悲愤，一方面在祭奠他的侄子，另外一方面又表达了。对叛军的愤怒。通篇文章我们可以看出来，这个字可以说写的非常的痛快流离，虽然圈圈点点，也是真情的流露。苏轼的《黄州寒食帖》被誉为天下第三行书，这是苏轼在被贬到黄州之后。遇到寒食节，寒食是中国的一个节气。那么在这个时候呢，写下来的一首表达心境的诗，我们可以看到，这首诗，这个书法作品也是由心情先开始比较平静，字儿写的比较小，还比较规整，到后来心情越来越激荡。字也写得越来越夸张，那么在行句上面也有大的变化，特别是这个字“止”字，我们看这一竖拉得非常长，所以我们看到行书它能够表达出人的这种心境，至极的快乐和至极的悲愤。行书我们在观察的过程之中。既可以看到他的字形，也可以认得出他的字。同时，在写时候，相对于楷书，也写的比较快。好，关于行书的问题，今天我们就介绍到这儿。下面我们一起来练练行书。今天我为大家选择的是《兰亭序》里面的字，集成的文章。呃，我们来写一幅扇样，天朗气清。请大家来看，这是一幅扇样。买来的时候呢，就已经给描绘好了扇子的这个形状。那我们在上面要安排一下，从右往左写，天朗气清。由于要写出来之后呢，它是有一定的弧度的，所以我们在写时候呢，可以稍稍的把这张纸放倾斜一点好
，我们先先来写天。朗，稍微正过来一点，要注意它的位置。这样，第一笔比较重对比提，上量挑一下，横横挑过来有一个小小的出尖跟它连上，狼。好，我们要在这边接着写气清，看这个位置在这儿。由于行书它的特点是相对流畅，所以写起来也感觉的比较顺手。但不要因为它可以写的要比楷书快，您就光追求速度。还是要注意笔画的质量，朗气清。那么清呢？我们稍微把它往上提一点，这样天朗气清，这样呢，一幅作品的正文我们就写好了，还需要落款那么落款我们可以在下面这个部分进行落款好，还是稍微转一转纸。也是用行书去落款好。那么落完款了，我们还需要最后一步盖章。那么盖章呢，我们可以选择这个位置和这个位置，啊，那如果我要把这个款写得很满的话，到这儿了，我们也可以选择这个位置去落章。订一本书。由于位置比较少了，那我们只能选择一个章。
那么这张呢，还要跟这个字的大小相配。这比起我们前面的字要小，所以选一个张呢，也相对要小一些。在前面这块这个位置，再盖一个章。那为了便于我们盖章，我们可以把这纸斜一下，选一个比较线条细腻、精美的银手章，去配合这幅字。你看，这样一幅字就写好了。下面呢，我们还可以用扇面的形式再来写一幅字。我们写“山之春”，写三个字儿。好，仍然是用扇面。呃，我们这回写三个字儿，安排一下“山之春”。如果您要觉得不太好进行安排的话，可以。啊，先把这个印儿先叠一下，便于自己掌握。好，还是把纸稍微放斜一点儿笔啊，注意用笔，它非常的轻巧，同时要注意这几个笔画的粗细、轻重，要让它有变化。之在中间，那就是应该是比较正的，在中心的位置，我们给它写的轻巧一些。春，相应的在这个位置，这个有点。回一下，山之春。那么，在这样的这个字相对写好以后呢，我们可以考虑一下落款了啊。那也可以像刚才那样，我们把款落在底下啊。当然，这个字由于我们写完之后，这边还有一些空余的地方，我们还可以把字呢落款选择这个位置。加以一定的变化，但是写在这个位置呢，就要考虑是不是要写比较烦的款儿。如果写烦的款儿，就好像很累赘，突出不了正文，我们就写一个穷款儿，这样就可以了，盖章。这个章呢，要跟我们的落款呢，在一条线上，银手章。
它这边要注意一下它的这个弧度，选择这个位置。那么这样的一幅字《山之春》，我们就完成了。好，今天关于行书的介绍和练习，我们就到这里，下集我们再见。各位书法爱好者们，你们好！今天这一讲是我们的最后一讲。这一讲，我首先还是来给大家介绍中国的书体——楷书。之后，我会带着您写一幅完整的作品。最后，我想带着大家来亲手做一样东西。我想有的朋友会问：我们学习书法到底是为了什么？可能有人认为会是修身养性。当然，学习书法可以丰富美化我们的生活。好了，现在我们进入第一个环节。介绍楷书。楷书在此之前，我们已经接接触过很多次了，您也尝试着很多的作品。那么，楷书总体上来讲，它的结构比较端正，用笔笔画平直，而且它的笔意非常的丰富，是我们初学者主要练的一个字体。那么楷书，因为它很规范，可以成为榜样，所以又称之为真书、正书，或者是楷书。字楷书一创新，一出现，它就代替了隶书的官方位置。一千多年以来，一直都是这样，直到现今，我们的官方用体还是楷书。好了，下面请大家来看看我们的一些作品。这些碑帖是我们曾经看到过的，比如说左边的这幅，这是张玄墓志。楷书的两大风貌，一个是魏碑，也就是比较偏向于隶书味道的，它比较扁、方，有一些隶书的味道。特别是有些笔画还存有立意。另外一个风貌就是唐楷，到了唐朝，楷书的法度极致化。比如说，我们曾经学过的颜真卿的《多宝塔碑》，它的笔画很端正，那么结构看上去也很严谨。唐朝的楷书法度化。唐楷的作家也非常多，可以这样讲，楷书的法度化就是在唐朝。那有一些字体，比如说欧体、颜体、流体等等，一般呢是以书家的姓儿而命名的。例如颜真卿的颜体，就是指他的这个楷书的字体的字形。好了。关于楷书的介绍，我就说到这里。下面我们进入第二个环节，跟我一起写一幅作品。今天我想给大家展示的作品，是比较容易记的，嗯，一个词儿，也是大家在过节的时候经常说的一句话：“圣诞快乐。”那么我们写这幅字用斗方的形式来写，斗方就是正方形的用纸。好，便于我们的书写，我们还是先来叠一下格，对折，要把这个边儿留出来。你看，这样，这样去写，然后我们还要把这边的格也叠出来。注意，因为我们在写完之后要落一个小款
，所以呢，在一边要稍微多留出一个空间来，便于我们落款你看，这边呢就是边要比这边留的大，便于我们落款当然，这个边呢还是要留出来的。好了，格叠好了，下面我们就来写字。用楷书的方式来写，它的笔画写起来可能会很慢，但是呢，笔笔周到。圣。注意用笔，他的顿笔、收笔要交代清楚，不要认为就是说这个笔画跟这笔画连在一起了就草草一写就完事儿，还是要做到认真。提、顿、折，那么这个折我们就需要在这儿要压笔，也就是说把笔压下去。如果说的形象一点的话，就好比我们人的这个肩膀一样，要有一个肩膀。铁儿，提、顿、收。顿，下压，收笔。你看，一会儿我要写一个行，要把它盖住，但是在这一笔的时候，我们还要写的很精致，要把这个起收的动作交代清楚。剩，但。提顿压，你可以看到了，这个小肩膀露出来了。好。那么这一笔呢，要注意它的穿插，把这一笔很自然的穿插到左右的中间顿笔，我们要出纳角。好，好，圣诞快乐。别忘了我们中锋用笔，这一笔点儿写的高一点啊，不要写的这个位置或者更靠下，嗯，这样呢就会影响到我们右边，可能就会没有位置了。你看，这个折肩膀出来了。收笔，那么撇儿，这个撇儿相对要长一些，但是要写的有一些力度，不要很浮华。点儿，收，最后乐
是一个繁体。我们便于写呢，我可以建议大家先写中间的部分。写中间以后呢，我们就可以相对的，大家可以看到，就能找到跟上面对齐的方向了。然后呢，再去补这个两边儿。采取这样的方法呢，我们可以比较方便的啊找到它的中心线，不至于呢，如果先写左边，可能我们就会靠右了，然后这两个两个部分呢就没有地儿写了，整个字儿呢就会歪了，所以我们采取这样的一种方式，先写中间，再写两边。那么这个长横。啊，要注意两边的起收，中间也不要忽略掉啊。相对来说，它是向上鼓。我们曾经讲到过啊，就是向上鼓的横。这个长横可以把上面的部分托住啊。最后呢，我们再把这个两个点儿写出来。写的比较开张，那比较开张，整个呢就好像有一个支撑点给它架住。那么我们可以看上面这两个点也是处理不一样的啊。这样呢，一个是向这边，一个是向这边斜，这样呢有一种啊收缩的感觉，呼应的感觉。最后我们来落一下款儿。由于这个。嗯，字符呢相对来说比较小，所以我们就简单的落一个款儿，不要太复杂了。好，最后呢，我们还要把它完成。要把章盖上。一幅完整的字，起码要有三个部分：正文、落款以及用印。那么这一块呢，我可以采取两方印。先是我的姓儿，李，张燕。两个章呢，先要把这个阳文的刻在上面，阴文的刻在底下，不要提离得特别近，这样感觉很拘谨；也不要离得太远，甚至说超过就不好了。那么我们放在这个位置，相对来说就比较恰当。白文的在底下，我们看，这样效果呢就非常好了。好了，第二个环节我们也结束了。最后，我们来看看我们动手要做些什么东西。第一呀、啊，是我们写好小楷之后，可以把它装成镜框。这是我们写好的小楷，您为了方便，可以把它打上红色的格，之后呢，裁剪一下，装进这样的镜框里，放在家中。看是不是很漂亮呢？第二样，给大家介绍一下侧页啊，侧页
。那这些测验呢，都是我们可以动手去做的。比如说，我们把这些可以选择这个纸或者是宣纸，把它嗯、呃、这个折好，像这样的折好，折好以后呢。在它的这个正面和背面啊，这是正面，正面和背面给它贴上这个卷和箔等等，或者您喜欢的一些布。最后，我们可以裁一个小的小条的宣纸贴在上面，写上这个册页我所写的什么东西。这个呢是我所写的《般若波罗蜜多心经》。也可以做一些小一点的，那么大家可以看，这个是两面都可以去写的，中国书法精神。这个背面也可去可以去写，这是我做的双面的侧页。那么关于侧页，可以说比较简单，也可以用宣纸去做。总而言之，给它折成。一个像书的样子就可以了。第三样是我想给大家介绍的，就是自己来动手做一本书，古装的书。怎样做呢？我们首先把纸裁好，看这样的一张一张纸裁好。那么纸裁的时候要这样。一整张纸，然后把它可以对折，这样呢，这面可以写字，这面可以写字。打开应该是这样的，把它对折，这就是一页写好，画上格写好。我写的第一页、第二页，再往后接着写。你要写几页就给它钉好。弄完了以后，我们需要剪刀、锥子。针线，还有这个卷，各色的卷或者是布，给它装订一下。把这个剪好以后，你看，这是我写的这个内容啊，折好，前面、后边放上这些卷，然后用锥子呢，在这些眼儿的地方，因为它比较厚，针不好去扎，所以用锥子先把它锥好。此后呢，我们再去用针线，去按着这个我们凿好的这个眼儿、锥好的眼儿，去把它装订成册就可以了。装订好之后，我们还要贴一个书的标签儿，写上谁谁谁写的什么书。这样呢，您就完成了一本非常有意思的自己所写的书法书籍，而且还是一个。带有中国韵味的书籍。好，这就是我们自己亲手做的有关书法的一些作品。好了，综上所述，中国书法艺术是中国所特有的一门汉字艺术。汉字在它的历史演变和发展的长河之中，一方面起着文化交流和传播的实用价值。同时，它也逐渐形成了一门自己独特的造型艺术。那么，这种造型艺术可以说是中国所特有的线条艺术。在它的书写之中，与笔、墨、纸、砚相得益彰，成为了一本一门非常有韵味的书法艺术。它也凝聚着中国人民的智慧和劳动的结晶。我深信，中国书法不仅是中国人民的艺术，它也更是世界人民的艺术。伴随着您对它的了解，我想您会深深的爱上它。好了，最后我衷心的感谢您对我的书法课程的关注，在此我也衷心的祝福您，祝您学习进步，书艺大增。